আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সো আজকে ব্লগটা শুরু করেছি আজকে সকালে নাস্তা দিয়ে সো এখানে আমি আটাটা গরম পানি দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি একটু ঠান্ডা হলে পরে রুটি বানাবো রুটি বা পরোটা আসলে রুটি খেতে এত ভালো লাগে না সো আমি চট জলদি পরোটা এই দানিং বানাই আর আমার হাজব্যান্ড কিছু ফ্রুটস এনেছিল কালকে রাতে আলসেমি করে এগুলো রাখা হয়নি সো সেগুলো আমি বের করে রাখছি আসলে অরেঞ্জ আমার বেবিদের অনেক প্রিয় আর যে কোনো সিজনাল ফ্রুট আমার বেবিরা খেতে খুব ভালোবাসে ওর আব্বু খুব ওদেরকে ছোটোকাল থেকে উপাস করিয়েছে অ্যাপেল বলেন অরেঞ্জ বলেন গ্রেপটা এত খায় না মালটা আমি দেই না বিকজ মালটাতে নাকি নাইনটি পার্সেন্ট থেকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ফরমালিন পাওয়া যায় সো আমি মালটা অ্যাভয়েডই করি বাচ্চাদেরকে দিতে আর বাকি বাদ বাকি যা সিজনাল খাবার বা ফ্রুট খাবার বলেন ফ্রুটস বলেন সবই আমি আমার বাচ্চাদেরকে আসলে অভ্যাস করিয়েছি আসলে ক্রেডিটটা পুরোই ওর আব্বুর কাছে যায় ওর আব্বুর ছোটোকাল থেকে ওদেরকে ফ্রুটস খাওয়ানোর অভ্যাস করেছে আদারওয়াইজ আমরা ছোটোবেলা এত ফ্রুট খেতাম না মার্শাল্লাহ আমার বাচ্চারা খুবই ফ্রুট খায় খুব পছন্দ করে আসলে ওরা ফ্রুটসগুলো সো এক্ষেত্রে আমি লাকি যে আমার বেবিরা ফ্রুটস খাচ্ছে আর আমি ওদেরকে আর চেষ্টা করি ফ্রুটস ভেজিটেবলস মাছ এগুলো দিতে আমরা বিফ কমই খাই বিফটা তেমন একটা স্বাস্থ্যসম্মত না চিকেন খাওয়া হয় যেহেতু বেবিরা চিকেন লাইক করে আমিও চিকেন লাইক করি বাট আমরা ভেজিটেবলসই বেশি খাই আর মাছটা একটু প্রেফার করি যদিও আমি মাছ তেমন একটা খাই না বাট আমার বাচ্চাদেরকে অভ্যস্ত করিয়েছি সো যাদের বেবি আছে তারা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে ছোটোকাল থেকে অভ্যাস করবেন মাছ খাওয়ানো আদারওয়াইজ বড় হলে বাচ্চারা কিন্তু ছোটোকাল থেকে অ্যাডপ্টেড হয় যা আপনি শিখাবেন তার উপর এখন আমি পরোটা বানাচ্ছি আর আসলে প্রতিদিন আমরা এত ভারী নাস্তা খাই না প্রতিদিন আমাদের সেম নাস্তা থাকে না একদিন আমরা ব্রেড একদিন আমি ইউজুয়ালি ব্রেকফাস্টে এক কাপ চা এবং বিস্কিট বা টোস্ট এগুলোই প্রেফার করি আর আমি আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করছি আমি পরোটা কিভাবে বানাই এই দেখেন আমি পাটি সাপটা পিঠার মতো রোল করে চার কোনা আমাদের বাসা আসলে ছোটোকাল থেকে দেখে এসেছি আমি ওইভাবে পরোটা বানাই সো যে আপুরা পারেন না তাদেরকে আমি এই জিনিসটা শিখিয়ে দিলাম প্রথমে গোল সার্কেল করে রুটি বানিয়ে তারপর সাইড থেকে ভাজ করে ইনভেলাপের মতো তারপর আরও দুটো ভাজ করে নিয়ে চার কোনো একটা শেপ আসবে তারপর রুটিটা আবার বেলে নেবেন মানে দুবার বেলতে হবে রুটিগুলো তারপর দেখেন এরকম সুন্দর স্কোয়ার শেপের পরোটা তৈরি হবে আসলে আমরা ছোটোকাল থেকেই দেখে আসছি আমার আম্মু এইভাবে পরোটা বানান আর আজকে সকালে চিন্তা করলাম যেহেতু আমাদের ব্রেডটা শেষ হয়ে গেছে বিস্কিট খেতে ডেলি ডেলি ভালো লাগে না স্বাস্থ্যসম্মত নয় যেহেতু আমি ব্রেস্ট ফিডিং মাম সো এতটা সময় আমার আসলে না খেয়ে থাকা বা উপোস থাকাটা ভালো নয় সো আমি আজকে চিন্তা করলাম যে বেবিরা উঠার আগে আমি একটু ব্রেকফাস্টটা তৈরি করে নিই সো অলরেডি আমার ছোটো বেবি উঠে গেছে বড়টা এখনও উঠেনি এ ফাঁকে আমি ছোটো বেবিকে নাস্তাটা খাওয়ায় তারপর আব্বুর কাছে দিয়ে তারপর আমি পরোটাটা বানিয়ে নিচ্ছি আর দেখেন কি সুন্দর একটা আলোর ঝিকিমিকি খেলা ছোটোকালে এই আলোগুলো দেখে খুব ভালো লাগতো আর আজকে আসলে বাইরে অনেক রোদ উঠেছে সেই জন্য আমি কিছু কাপড় ভিজিয়ে রেখেছি তাড়াতাড়ি করে সেই কাপড়গুলো রোদ থাকতে থাকতে ধুয়ে দিব আর আমি আসলে সব কাপড়ই নিজের হাতে ধুই আমার নিজের হাতে কাপড় ধুতে খুব ভালো লাগে তো আজকে যেহেতু রোদ উঠেছে সকাল সকাল কাপড়গুলো ধুয়ে আমার কাপড়গুলো শুকিয়ে ফেলবো আদারওয়াইজ শেষ বিকেলে রোদে কাপড়গুলো যেহেতু শীতকাল চলে এসেছে শুক শুকায় না সো তাড়াতাড়ি ধুয়ে দেওয়া হয় বেটার সো এখন আমি চলে এসেছি আমার ছোট বেবিকে নিয়ে ওর আব্বু একটু বাইরে গেছে সো এই ফাঁকে আমি আমার বড় বেবি উঠে গেছে ওকে মুখ টুক ধুয়ে এখন আমি ওকে নাস্তা নিয়ে বসেছি আর বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো ইট টেক্স লড অফ এফোর্টসম্যান যাদের বেবি আছে সবাই জানে ওদেরকে অনেক কিছু করে হাত করিয়ে তারপর খাওয়াতে হয় আদারওয়াইজ বেবিরা খেতেই চায় না সো আমি অলওয়েজ চেষ্টা করি ওদেরকে কোনো অ্যাক্টিভিটিজে বিজি রেখে ওদেরকে যাতে ফাঁকে ফাঁকে খাওয়াই দিই সো আজকের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আজকের অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ডে হচ্ছে কালারিং আমি ওকে ক্রাফটিং কালারিং এগুলোর মধ্যে বিজি রাখি 
গ্যাজেট খুব কমই দেই গ্যাজেট ট্রিক যাতে না হয়ে যায় আর যাদের বাচ্চা আছে আমার একটা রিকোয়েস্ট বেবিদেরকে কালারফুল টয়েজ কালার পেন্সিলস কালারিং বুক এগুলো বা কালার পেপার এগুলো দিয়ে বিজি রাখেন সো বেবিরা গ্যাজেট ফ্রি হবে না যতটা সম্ভব বাচ্চাদেরকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস অর গ্যাজেট থেকে দূরে রাখাই ভালো বিকজ মোবাইল বা ফোন বা ট্যাব বা যাই বলেন ইলেকট্রনিক ডিভাইসেসগুলো এগুলো বিশেষ করে মোবাইল কিন্তু বেবিদের জন্য খুবই ক্ষতিকর বিকজ মোবাইলের মাধ্যমে রেডিয়েশন ছড়ায় আর রেডিয়েশনটা বাচ্চাদের জন্য খুবই খারাপ রেডিয়েশনের কারণে বাচ্চাদের ব্রেন হ্যাম্পার হয় ব্রেনে সমস্যা হতে পারে ডাক্তাররাই বলেন আর বাচ্চাদের মাথার কাছে কখনো মোবাইল রাখবেন না আদারওয়াইজ রেডিয়েশন প্রবলেম হয় বাচ্চাদের আর যতটা পারবেন বাচ্চাকে সময় দিবেন নিজের ব্যস্ত জীবনের মধ্যে আসলে এটা সম্ভব না আমি জানি কারণ আমার নিজেরই পসিবল হয় না বাট আমি যতটুকু পারি যতটুকু সম্ভব যতটুকু বের করা সম্ভব নিজের নিজেকে ভুলে নিজের কে স্যাক্রিফাইস করে ততটুকুই সময় দেওয়ার চেষ্টা করি আমার বেবিদের জন্য জানি আমি আসলে নিজের লাইফটাকে এত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না তবু যেহেতু বেবি আছে তাদের জন্যই জীবন আর দেখেন আমার বেবি কি দুষ্টমি করছে ও দুষ্টমি করে করে অভিনয় করছে আর আমি ওকে খাওয়া যাচ্ছি ওর সাথে গল্প করে ওর সাথে কালার করে এভাবেই আমাদের সময়টা আর আমার বেবি কন্টিনিউস দুষ্টমি করছে এখন ওকে আমি গলায় একটা ওন্য প্যাঁচায় দিলাম বিকজ ওর গলাটা ব্যথা করছে ওর কয়েকদিন ধরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আর ওর সাথে আমি একটু ড্রয়িং করতেছি যেহেতু ওকে সময় দেওয়া হয় না ছোট একটা বেবি আছে মানে ওরা পিঠাপিঠি দুইজন সেই জন্য আমার ওকে একটু প্রপার টাইম দেওয়া উচিত সেই জন্য মাঝে মধ্যে আমি এরকম টাইম বের করি সো আমরা এখন পেন্টিং করতেছি ও খুব পেন্টিং করতে পছন্দ করে লাইক মি আমিও ছোটোকালে খুব পেন্টিং করতে পছন্দ করতাম আর এভাবে আসলে পেইন্টিং এর মাধ্যমে পেইন্টিং বা ক্রাফটিং বা যাই বলো ওদের ভালো লাগা জিনিসগুলোর মাধ্যমে ওদের কাছে যাওয়া যায় ওদের মনের অবস্থাটা বোঝা যায় সো আই গেস এটা আমার জন্য হেল্পফুল আর আমার স্ট্রেসটাও রিলিফ হয় আর আমার ভিডিওর মাঝে মাঝে কিন্তু মনে করবে না যে আমি পেন্টিং করছি মানে পেন্টিংই করছি আমি কিন্তু উঠে উঠে এর মধ্যে দিয়ে আমার রান্না বান্না আমার সংসারে বাকি কাজ করেও এর মধ্যে আমি এইসব জিনিসগুলো মেনটেন করি সো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমার এই এফোর্টগুলো আর নিজে সংসারের জন্য আসলে সব কিছুই করতে হয় যেহেতু একা আমি আমার কোনো হেল্প নেই সো আমার উপর একটা প্রেশার হয়ে যায় মাঝে মধ্যে আসলে প্রেশারের কারণে অসুস্থ হয়ে যায় তবু এভাবে চলছে তো মানে মাঝে মধ্যে যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন ফিরে এলাম সেই চিরাচরিত রান্নায় বাংলার গৃহিণীদের রান্না বান্নায় সো আজকে আমি বুটের ডালটা রান্না করছি বেশি ঘন করে রান্না করব না তাহলে আমার বেবিরা খেতে পারবে না সো বুটের ডালটা আমি পেঁয়াজ টমেটো হালকা একটু পানি তারপর আদা রসুন বাটা দিয়ে সিদ্ধ হতে বসিয়ে দিয়েছি আর যখন এটা হালকা সিদ্ধ হয়ে আসবে একটা টিপস হচ্ছে বুটের ডাল এক সাইড দিয়ে সামান্য একটু ডাল ঘুটনি দিয়ে বা আপনি যদি হয় পসিবল আপনি একটু পোর্শন নিয়ে সেটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপর ডালটাতে অ্যাড করবেন দেখবেন ডালটা কত সুন্দর ঘন আর থিকনেসটা খুব নাইস হবে আর এখন আমি একটা প্যানে ডালটা বাগার দিয়ে নিচ্ছি রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আর এটা দিয়ে আমি আমার ডালটা বাগার দিব আর একটা শুকনো মরিচ অ্যাড করব আমি বিকজ শুকনো মরিচ দিলে ডাল একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে লাউয়ের ডালেও আমি শুকনো মরিচ দিই আর আমার শুকনো মরিচটা আসলে ডালের মধ্যে আমি জিরাও দিই মাঝে মধ্যে পাঁচ ফোড়নের ফোড়নও দিই মাঝে মধ্যে আপনি যদি ফোড়নটা চেঞ্জ করে করে দেন তাহলে দেখবেন আপনার খাবারটাও মজা হয় আর টেস্টটাও চেঞ্জ হয় সো আপনার অনেক ভালো লাগে খেতে 
এভাবে খেলে আসলে রুচি পরিবর্তন হলে ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে সো এখন আমি ডালটা বাগার দেওয়ার পর চলে এলাম আমার চিকেনটা রান্না করতে এটা হাফ কেজি ব্রয়লার চিকেন ফার্ম চিকেন যেটাকে বলে আর কি আর আমি হাফ কাপ পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম আর আজকে আমি আসলে বিশেষ কোনো কাজের জন্য আমি আসলে রান্নাটা কম্প্রেশন নিতে চাচ্ছি বিকজ আজকে আমি অনেকগুলো কাপড় ধুয়েছি ডাস্টলি ডাস্টিং করেছি মপিং আর বিশেষ কাপড়গুলো যে শীতকালের কাপড়গুলো বের করা ধোয়া ওগুলো ক্লিন করা এগুলো আসলে অনেক সময়কার ব্যাপার সেগুলো করেছি সো আমি আসলে আজকে এক্সট্রা এফোর্ট দিইনি রান্নাতে জাস্ট সিম্পলি এ দুটা আইটেমই রান্না করলাম আর মুরগি রান্না তো সবাই জানো কীভাবে রান্না করতে হয় সো আজকের ব্লগটা আসলে এগুলো নিয়েই যে কি সারাদিন কি করলাম আসলে ব্লগিং মানে কি হচ্ছে ব্লগিং মানে হচ্ছে একটা মানুষের জীবন কাজ সব কিছু মিলিয়ে আসলে একটা ব্লগ হয় সূর্যমাত্র রান্না দেখালাম বা রেসিপি শেয়ার করলাম সেটাই ব্লগিং না এছাড়াও আমার বাচ্চাদের নিয়ে জীবন আমার জীবন আমার সংসারের টুকটাক কাজ সব কিছু নিয়েই আসলে আমার ব্লগিংগুলো তাই আমি সব কিছু মিলিয়ে ব্লগিং করার চেষ্টা করি আমি কখনো এক টাইপের জিনিস নিয়ে ব্লগিং করি না আমার ভালো লাগে না যারা করেন হয়তো তাদের ওটা পছন্দ সো আমার যেটা পছন্দ আমি সেটাই করছি আর আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি আমার ট্রাইপডটা ক্যারি করতে আসলে আমার খুবই ঝামেলা হয় আমার ভালো লাগে না ট্রাইপড নিয়ে কাজের সময় এদিক সেদিক ছোটা ট্রাইপড সেটিং তাই আমি হাতেই বেশিরভাগ সময় মোবাইলটা নিয়ে ভিডিও করি যত কষ্টেই হোক আমার খুব ভালো লাগে কমফোর্টেবল ফিল করি আদারওয়াইজ ট্রাইপডে আমার ভিডিও করতে খুবই সমস্যা হয় এটাকে সেট করা আমার দেখা যায় রান্নায় নয় তো আমার অন্যান্য কাজে খুব লেট হয়ে যায় ট্রাইপড নিয়ে কাজ করতে সো আমি ট্রাইপড দিয়ে খুব কমই কাজ করি আর এখানে আমি আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি কষানোর পর চিকেনটা দিয়ে দিব আসলে আমার চুলার এক সাইড থেকে কয়েকদিন যাবৎ খুব ফ্লেম উঠছে আর আমি আগেও বলেছি আমি চিকেনে বেশি একটা মরিচ অ্যাড করি না যেহেতু আমার বেবিরা চিকেনটা পছন্দ করে বিফ রান্না করলে আমি একটু ঝাল দিয়েই করি বিকজ বিফ এত ইয়াভাবে প্লেনভাবে খাওয়া যায় না সো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল আদা রসুন দিয়ে কষানোর পর আমি জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর আমি শুকনো মশলার মধ্যে দিয়েছিলাম শুধু এলাচ আজকে দারচিনি দেয়নি আর চিকেনগুলো আমি ধুয়ে আগে রেডি করে রেখেছি চিকেনগুলো এখন দিয়ে দিব এই অবস্থায় আসলে আজকে খুব রাশে ছিলাম কাজ করতে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু অনেকগুলো কাপড় ধুতে হয়েছে আবার ঘরের ডাস্টিং ক্লিনিং এগুলো তো আছেই আর আমার হে হাউস হেল্প যে মহিলা ওনাকে আমি আপা ডাকি সো ওই আপা আসে না আসলে একটু দেরিতে সো উনি আসার আগে আমার নাইনটি কাজ শেষ করে রাখতে হয় যাতে উনি এসে আমার ঘরটা জাস্ট ক্লিন করে দিয়ে যায় উনি খালি ঝাড়ু দিয়ে আমার ঘরটা মুছে দিয়ে যান আর আমার যা কিছু প্লেট বাসন যাই হয় সেগুলো একটু ধন 
बिकॉज एगल धुले आसले जेहतु हमारे छोटो बेबी आर खूब ठंडा लेगे जाए बाट हमें कपड़ा धुते आसले खूब पचंद करी और कपड़ धुते भलोई लागे निजे कपड़गुलो निजे वाश ना कर भलो लागे ना इतना छोटोकाल एक अभ्यस चार जार अभ्यस ढाकना दिए कषान पर प्राय पंद्रह बीस मिनट कषान पर हमारे चिकेन प्राय कषानो गु पर जोटूक पर झोल रखब से पानी दिए चिकेन के हल्का आचे दिए आरोप पंद्रह मिनिट पंद्रह बीस मिनट कूक करब आसले फार्मे चिकेन प्राय पैंतालिस मिनट थ पंचाश मिनट बा एक घंटा कूक करार को प्रयोजन नहीं फार्मे चिकेन एक नरम ही है बाट फार्मे चिकेने जीतु अनेक समय अनेकधरण रोग जीवाणु कमप्लेन पा जाए से भलो भाव कषिए वन डिग्री सेंटिग्रेड ये रान्ना कर ले सब जार्मस किल हो जाए सो जो हम कषा तक हाई मीडियम हाई फ्लेमे दिए कषाले यार भाइर जेको जिन थार सम्भवना था एरपे अपनी हल्का पंद्रह थ बीस मिनट बा दस मिनट कूक करते प्राय आधा घंटा थे चल्लिस मिनटे कूक कर ले फार्मे चिकेन हो जाए और जेटा कान्ट्री चिकेन मानी देशी चिकेन से एक हार्ड ही है से अनेक जबत कषान पर रान्ना करते हैं और फार्मे चिकेन बाच्चा जो प्रेफारेबल बिकज मीटा बसि था खे बाचारा मजा पाए कान्ट्री चिकेन जेटा देशी चिकेन सेटार मध्य आसल मीट था सो बेबीरा आसल खेते लाइक करना और ये हे प्राय साढ़े बारोटार दिखे एखन एक का ब्रेक निल ब्रेक दिए आच्चा का चले आसलम और ये एक आलमिरार मध्य देखते पा एक डल आबीरा कार्टून देखे डलटा आसल फेवरेट हमें जूम कर अपना देखे देखा डलटा ये डलटार दिखे तक क्या जानी खूब मोटीटेड लागे खूब पजिटिव लागे ये आसमें बैगर साथे छो बैग थे खुले जावाते दूटा डल छो से आलमिरार डोरे लागिए रेखे एज यूजुअल जीतु हमें एक टी हलिक टी खाची हमारे चा खेते भलोई लागे और माथा बैथा कर ले चा खाई आसले और क्चर फाँके फाँके जीतु आगे अपन के बोले जो बेबी देखे जथेष परमाण टाइम दे चेषा करी सो हमें आबा इसे गेर बेबी साथ जीवन देखें हमार जीवन अनेक कि शेयर करी भलो लगले अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर पशे थकबें और अवश्य अवश्य हमारे भिडियोगो देखले अवश्य फुल भिडियो देखें देखे एक लाइक दीते भूलें ना और हमारे चैनल जरा सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद हमारे थार जो जरा एख कर तक अनुरोध रही अपना चैनल सबसक्राइब कर फेलें और हमार चैनल अन्न्य अनेक भिडियो आगू अपनारा देखें आशा करी हमें आई कार्डे अनेकगुलो भिडियो लिंक दिए दी और हमारे छोटो बेबी एन बाबार नाम पढ़ते गए से खान आसल और शावर सर फेले बेबी दे के गोसल कर दिए बेबी एन खाचे सो हमें टुकटा का बेबी देखे खावे दीब भात खावे दीब दोपुर लाचटा शेष कर लेपर ओद के घूम पड़ाते हैं घूम ना पड़ाले आसले रात अनेक बरक्त करें सो हमें डेलि गरम हक शीत हक बचरे तीन सौ पैंसठ दिन ही चेष्टा कर बेबी देखे दोपुर बेला घूम पड़ाते रुटीन
আর আজকে আমি একটা কমফোর্টেবল ট্রাউজার পরেছি সেটা দেখালাম আপনাদেরকে আসলে ট্রাউজারটা অনেক কমফোর্টেবল আর এখানে আমার সন্ধ্যার সময় প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে আমরা চা খাচ্ছি চা দিয়ে কেক খাচ্ছি আমার ছোট বেবি ইজ নট ইন এ মুড ইন এ গুড মুড ও কান্নাকাটি করতেই ছিল ও কন্টিনিউস কান্না করছিল লাস্ট আবার ঠিক হয়ে যায় চা খাওয়ার জন্য যেহেতু গরম আমি ওকে দিচ্ছিলাম না সো আজকের ভিডিওটা আমার এখান পর্যন্তই যদি কারো আজকের ভিডিওটি লাইক হয়ে থাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না অবশ্যই আপনাদের শেয়ার করবেন আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান আর সবাইকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার ভিডিওটি দেখানো দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি মন দিয়ে দেখার জন্য আশা করি সবসময় আমার পাশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ